ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ എം സി എ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് എം സി എ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം സി എ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എം സി എ റെഗുലറും എം സി എ ലാറ്ററലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും നടക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമായിരിക്കും രണ്ട് വർഷം ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എം സി എ റെഗുലർ മൂന്ന് വർഷം ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഇനി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും സെപ്പറേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എ ഐ സി ടി കേരളത്തിലെ എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസിൽ ഉള്ള എം സി എ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ പി എസ് ആണ് മുമ്പേ ഇത് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി നടത്തിയത് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൽ ബി എസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എൽ ബി എസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എലിജിബിലിറ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എം സി എ റെഗുലറും എം സി എ ലാറ്ററലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എം സി എ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷവും എം സി എ റെഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷവും വരുന്ന കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസ് എലിജിബിലിറ്റിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലും ഒക്കെ കാണും നമുക്ക് എം സി എ റെഗുലറിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ എലിജിബിലിറ്റി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി വേണം മിനിമം ത്രീ ഇയർ ഡ്യൂറേഷനുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം വിത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറ്റ് ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ ഓർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ടെൻത്തിലോ പ്ലസ് ടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവലോ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി കോം പഠിച്ച ആൾക്കാർ ബി കോം പഠിച്ച ആൾക്കാർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കും അറിയില്ല എന്നാലും അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ അവർ സയൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ എക്സാം എഴുതാം അതാണ് ത്രീ ഇയർ എം സി എ റെഗുലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഒ ഇ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ പി സിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മതി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ഒ എസ് ടി ഒ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ് മാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് അവർ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം പിന്നെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ മാർക്ക് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും അവർ ഇതുമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇത്ര ഒക്കെയാണ് എം സി എ റെഗുലറിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാറ്ററലിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നോക്കാം ഇതിൽ എം സി എ റെഗുലറിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയാസും വരുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒന്നൊഴിച്ച് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഏത് സ്ട്രീമുകാർക്കും എം സി എ ലാറ്ററൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല ബി സി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എം സി എ ലാറ്ററൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയാസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എൽ ബി എസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കൂട
മക്കളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ് ഇപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹയർ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ഇമേജസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന സ്റ്റെപ്സിൽ വരു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രക്കസ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതല്ല നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീയും പേ ചെയ്തു ഇൻട്രകാസ്റ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മദർ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലും നിങ്ങൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മദർ വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രകാസ്റ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീയുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീ കുറവാണ് ആൾക്ക് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും റിസർവേഷൻ്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും അതിൻ്റേതായ ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഫെർദർ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫീയുടെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് ആക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ പേ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ വരും അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലോഡ് ഇമേജസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ പേജ് കിട്ടും കൺഫർമേഷൻ പേജ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായാലും എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അത് എൽ ബി എസിന് അയക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം അത് എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വരുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് ഒറിജിനൽ ചലാൻ വേണം ഒറിജിനൽ ചലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബാങ്കിലാണ് പേ ചെയ്തത് എങ്കിലാണ് ഒറിജിനൽ ചലാൻ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിന്നെ സ്കാൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയാലും മതി എസ് എൽ സി ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ സി ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഇപ്പോൾ എസ് ടി ആണ് മറ്റേ ആൾ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവേഷൻ അല്ല കിട്ടുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബെനി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ട ഫീയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ മദർ എസ് ടി ആണ് ഫാദർ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം സി എ റെഗുലറിൻ്റെ പാറ്റേൺ വന്ന് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ല എന്നാലും ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ്
നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജ് വേണ്ടിയിട്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ജനറൽ നോളജിൽ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യാതൊരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഞാൻ ഒരു ജനറൽ നോളജിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരാം ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സാംസ് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആക്കുമോന്നും അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് റെഗുലറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ആരും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവും ടെൻത്തും നോക്കി വെക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെ ഏതാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കുക പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഇതുണ്ട് അവസരമുണ്ട് സോ അങ്ങ് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും പിന്നെ വരുന്നത് എം സി എ ലാറ്ററലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്ര സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്ട്സ് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയും എം സി എ റെഗുലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ഈ ലാറ്ററലുകാർ സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതലാണല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എം സി എയുടെ റെഗുലറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതലാണ് ലാറ്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഈ സബ്ജക്ട്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം സി എ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മാർക്ക് വേണ്ടി വരും കുറച്ചും കൂടി റാങ്ക് വേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഒരു അറുന്നൂറാണ് ഒരു എഴുന്നൂറാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുക ഇനി ഇത്രയൊക്കെ എം സി എ ലാറ്ററലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റേണ്ട പറ്റി പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കായാലും കിട്ടുന്നതാണ് ആരും മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റിനൊന്നും കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന് തന്നെ ഉണ്ടാവും തൗസൻഡ് അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിലൊരു ഫീ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ എക്സാംസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും കിട്ടും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതിഭീകരമായ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എക്സാം ഇനി പുതിയ വർഷത്തെ എക്സാമിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ
ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പലരും പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കും എം സി എ മാരകമാണ് ഭയങ്കരമാണ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ വേറൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളേജസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം കുട്ടികളുള്ള കോളേജസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എം സി എയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ആ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു അഞ്ചു പേരെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങളെ ശരിക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അനുഭവം ഉള്ളതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനി പിന്നെയും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം വേറെ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ എൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മിസ്സ് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം സി എ എടുത്തത് മിസ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ മേഖലയായി മിസ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർക്കും അത് ഈ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെ ബി സി എക്കാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നും ഒന്നുമല്ല എം സി എ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും അതിന് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം സി എ റെഗുലർ എം സി എ ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ലാണ്ട് എം സി എ എന്ന് മാത്രം ആക്കിയിട്ട് സാധാരണ പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് പോലെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആക്കാൻ ആക്കി ചുരുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ട്രീമുകാർക്കും എം സി എ എടുക്കാം ഏത് സ്ട്രീമുകാർക്ക് വേണമെങ്കിലും എം സി എ എടുക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷെ അത് രണ്ട് വർഷം മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന സിലബസ് കൂടും കുറച്ച് ബേസിക്സും ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സാധാരണ എം സി എ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കേണ്ട പേപ്പറും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരും തന്നെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഓർഡറിനെ സോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഈ വരുന്ന വർഷം മുതൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാറും നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് കാരണം അവരെല്ലാവരും ഇതിനെ ഒപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നേക്കുന്നത് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന പോർഷൻസ് കൂടും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബേർഡനും കൂടും എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ വരാണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടുപോയതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അത് നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സാം വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം താങ്ക് യു